vous pouvez créer votre propre livre de communication. Euh, il s'agit vraiment de penser quels sont les besoins de communication de la personne avec euh, la phasie. Et le livre de communication peut être euh, sans technologie ou avec technologie. Euh, alors, sans technologie, euh, um, ça se fait avec euh, des photos, des ciseaux, etc. Um, il faut penser à certains, euh, certains éléments, donc euh, la taille du livre. Euh, je ne recommande pas quelque chose de trop petit parce que euh, là, c'est difficile pour euh, la personne euh, d'utiliser. Um, vous voulez, par contre, quelque chose pas trop grand parce qu'il faut que ça soit portable. Je recommanderais de ne pas aller plus grand qu'une feuille euh, de photocopie régulière. Um, il faut se demander, euh, est-ce que c'est euh, trop lourd pour la personne? Euh, euh, combien d'images par page? En, en général, le plus sévère la phase, le moins d'images qu'on met par page. Euh, et puis, le nombre de pages, il faudrait que, euh, faut avoir assez que ça soit utile, mais euh, pas tellement que euh, c'est lourd et encombrant et difficile de trouver les choses. Alors, ça prend beaucoup de jugement. Euh, et souvent, les orthophonistes, euh, si elles jugent que euh, ce serait utile, ont on créé un livre comme ceci à l'hôpital. Euh, mais il euh, y a des changements. Euh, lorsque la personne quitte l'hôpital, euh, peut-être les éléments qui devraient être dans le livre sont différents. Peut-être c'est très fonctionnel au début comme euh, toilette, par exemple. Mais maintenant, peut-être on a besoin d'éléments différents comme... Euh, les émotions ou les symptômes si quelqu'un ne se sent pas bien euh, et indique euh, qu'ils sont malades. Vous devez inclure euh, le vocabulaire de base, euh, les personnes, les membres de la famille, les personnes importantes, euh, les lieux importants, euh, des phrases euh, qu'ils vont utiliser souvent, « je veux »,« j'ai besoin »,« je ne veux pas ». Euh, les émotions, comme j'ai dit, des, des photos d'émotions, euh, peut-être nourriture et breuvage euh, pour qu'ils puissent choisir leur propre euh, breuvage, euh, les parties du corps, euh, etc. Euh, aussi, euh, des fois, on peut créer un, un livre ou un cahier de communication et la personne, à cause de leur AVC, a peut-être des problèmes d'initiation et ils ne vont peut-être pas prendre le livre eux-mêmes euh, pour communiquer. Alors, des fois, ça peut être utile, mais il va falloir que vous posez des questions. Euh, comment est-ce que vous vous sentez? Vous avez les symptômes, euh, etc. Si vous faites un sans technologie, c'est très simple. Des, de la colle, euh, du ruban adhésif, des ciseaux, des photos. Euh, euh, etc. Vous pouvez plastifier si vous avez accès à, à une plastifieuse ou vous pouvez euh, utiliser des, euh, simplement acheter des feuilles qui vont protéger, euh, transparentes, qui vont protéger le, le papier. Vous pouvez aussi faire des livres de communication qui sont euh, avec la technologie. Alors, il s'agirait avec un ordinateur de... Um, scanner les photos, euh, des vieilles photos dans euh, l'ordinateur et des fois on peut avoir des, euh, des photos qu'on a maintenant euh, sur l'ordinateur et peut-être des membres de la famille peuvent nous, en, peuvent nous envoyer des photos par courriel euh, et vous pouvez construire le livre à l'ordinateur. Il y a certains avantages, euh, vous pouvez ajouter facilement, réimprimer ou si vous perdez le livre, imprimer encore une, une copie. Euh, si euh, ça c'est quelque chose que vous n'êtes pas euh, assez connaissant avec la technologie, vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie qui pourrait le faire, euh, un ami, euh, un petit enfant, et euh, il serait peut-être, euh, vous pouvez peut-être trouver quelqu'un qui serait très ouvert à vous aider avec ce projet. Bon. Alors, en plus du cahier euh, ou livre de communication euh, qui indique souvent des besoins, etc., on peut aussi avoir un, euh, un cahier autobiographique. Et 
um, les différents peuvent faire une combinaison, mais c'est quoi le cahier autobiographique? C'est en effet l'histoire de la vie de la personne. Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous montrer euh, un membre du centre euh, d'aphasie d'Ottawa. Euh, donc, euh, j'ai ici une personne célèbre, la reine Elisabeth II, et je vous assure que ce n'est pas un commentaire politique d'avoir euh, la reine Elisabeth. Euh, C'est simplement quelqu'un de célèbre euh, dont on connaît certaines choses de euh, sa vie pour vous montrer des exemples. Alors ici, bonjour, je m'appelle Elisabeth, mais vous pouvez m'appeler Liz. Je ne pense pas qu'on peut appeler la reine Liz. Euh, voici l'histoire de ma vie. En 1945, je me suis euh, enrôlée dans l'armée britannique en tant que mécanicienne de camion. Euh, durant ce temps, euh, j'ai appris à conduire. Uh, en 1953, j'ai commencé ma carrière dans le gouvernement. Voici mon mari Philip. Uh, on s'est rencontrés quand je n'avais que 13 ans et c'était le coup de foudre. Uh, et le, il y a souvent des uh, photos de noces. Um, des fois, des gens mettent des photos de uh, leur, leur, définitivement leur famille, puis uh, la famille est tendue. Uh, des fois, uh, des photos de leurs animaux de compagnie, ça fait partie de la famille. Uh, et aussi, leur, um, leur loisir, passe-temps, intérêt. Alors ici, avec la reine, uh, on s'amuse un peu. J'adore porter les bijoux qu'on m'a été uh, donnés au fil des années. Et uh, je suis très fière de mon sens uh, du style. Uh, on peut aussi inclure des... Um, des cartes géographiques, surtout si quelqu'un euh, est immigrant, euh, ils peuvent, peuvent euh, parler de leur pays euh, natal. Euh, on peut prendre des photos de l'Internet. Alors, par exemple, si quelqu'un a un passe-temps qu'il tricote, bien, on n'a peut-être pas une photo de la personne qui tricote, mais on peut simplement aller à l'Internet et choisir une image euh, d'une boule de laine et euh, des aiguilles de tricot. Alors, quelques conseils supplémentaires. Chaque personne atteinte d'aphasie est différente. Alors, euh, Karen euh, et moi, nous avons donné plein de techniques et de suggestions, mais vraiment, euh, il y a certaines techniques qui vont fonctionner avec certaines personnes avec l'aphasie, puis d'autres techniques qui vraiment seront moins utiles. Alors, euh, il va falloir essayer les différentes techniques et trouver ce qui, ce qui fonctionne. La personne avec l'aphasie, vous allez voir euh, dans leurs yeux, avec leur expression, vous allez voir s'ils si, euh, trouvent ça utile. Aussi, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Euh, alors, euh, la perfection n'est pas possible. Vous ne pouvez pas tout faire. Euh, alors, en effet, si euh, vous êtes très fatigué, si vous êtes la personne euh, qui euh, donne les, les soins, à la personne avec la phasie, vous êtes peut-être très fatigué. Et en effet, je vous donne permission de ne pas créer un cahier de communication euh, ou un cahier autobiographique si vraiment euh, vous n'avez pas le temps et vous êtes fatigué. Euh, prenez soin de vous parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pouvez pas être utile à, à la personne qui a la phasie. C'est très important. Euh, et demander de l'aide aux besoins. Souvent, une demande concrète euh, va être, euh, euh, il y a plus de chances que euh, vous allez avoir de l'aide que si vous faites juste un, une demande générale. Et troisièmement, le rapport entre vous et votre être cher est plus important qu'une communication parfaite. Alors, le respect, l'amour, euh, ça c'est beaucoup plus important que de toujours comprendre euh, ce que l'un et l'autre essaient de communiquer chaque fois. Et finalement, on vous offre quelques ressources qui seront peut-être utiles. Alors, il y a le réseau régional des AVC euh, de la région Champlain. Euh, il y a le Centre d'Afrique d'Ottawa, le Refugee Institute que j'avais mentionné euh, plus tôt, et euh, l'Association euh, Orthophonie et Audiologie du Canada. J'espère que vous avez trouvé quelque chose d'utile dans euh, euh, cette discussion et euh, bonne chance. Merci.